Face diagram question about face changes. Question about face changes normally has two types. The first one is face changes when temperature change at constant pressure. Maksudnya dia tanya perubahan fasa apabila suhu berubah tetapi pressure mala. The second type is face changes when pressure change at constant temperature. Maksudnya dia tanya perubahan fasa apabila tekanan berubah pada suhu yang mala. This is an example of the question, what would occur if the following were to be carried out? Number one, sample is heated at a constant pressure starting at point A. First, kita labelkan dulu dekat face diagram kita tiga region tu, solid, liquid dan juga gas. Lepas tu tengok soalan, dia kata sample is heated at constant pressure. So, tengok apa perubahan. So, dia kata heated. So, bila heated dipanaskan, maksudnya dia berubah temperature. Apa jadi pada temperature? Meningkat ke menurun, temperature meningkat. Kalau sample is cool, maksud temperature menurun. So, sekarang dia kata starting kat mana? Starting at point A. So, mana point A? Ini adalah point A. So, bila dia kata temperature meningkat, maksudnya dia buat apa? Dia naik ke atas ke, turun ke bawah ke, ke kanan ke, ke kiri. Okay, kita tengok. Temperature dia dekat axis mana? Dia dekat X axis. So, X axis sama ada ke kanan atau ke kiri je lah. Tak mungkin lah atas ataupun bawah. So, kita tengok. Kalau ke kiri, maksudnya temperature makin menurun. So, ini cool. So, ke kanan, temperature makin naik. So, ini heat. So, maksudnya kita ni ke kanan. Untuk mudahkan kita, kita buat satu garisan macam ni. Lepas tu baru kita tengok apa face changes yang berlaku. Sample tu bermula dekat A. A berada pada region apa? Region solid. So, maksudnya dia berada pada fasa solid. Lepas tu kita panaskan dia, dia sampai kepada line ni. Line ni dia adalah boundary antara solid dan liquid. So, pada point ini saya labelkan sebagai A1. So, dia adalah solid and liquid at equilibrium. Maksud sampel kita ni ada sikit solid, ada sikit liquid. Lepas tu kita panaskan lagi dia masuk kepada region ni. Ini adalah region liquid. So, saya labelkan sebagai C. Saya letak dia sebagai liquid. So, sampel sekarang sepenuhnya dah jadi liquid. Lepas tu kita panaskan lagi dia sampai dekat line ni. Sampai dekat titik ni. So, titik ni adalah boundary antara liquid dengan gas. So, dia adalah C1 saya labelkan. So, dia adalah liquid and gas at equilibrium. Maksudnya, sampel tu ada sikit, ada sikit liquid, ada sikit gas. So, kemudian kita panaskan lagi, dia masuk kepada region ni, ini adalah region gas. Saya labelkan dia sebagai C2, so dia sekarang sampel tu dah jadi gas sepenuhnya. So, jawapan dia, phase changes yang berlaku adalah solid change to solid and liquid at equilibrium change to liquid change to liquid and gas at equilibrium change to gas question 2 sample is compressed at a constant temperature starting at point B so kita tengok apa perubahan yang berlaku so dia kata sample is compressed so compressed maksudnya kita mampatkan bila mampatkan apa yang berlaku adalah Volume akan jadi semakin kecil. So, bila volume jadi semakin kecil, dia impact kepada apa? Volume dia akan impact kepada pressure. So, maksud sekarang ni, soalan ni adalah perubahan pressure lah. So, pressure akan jadi apa bila volume semakin kecil? Pressure akan jadi semakin tinggi. So, sekarang kita tengok kat mana bermula. Dia bermula dekat point B. So, point B di sini. So, kita, kita kena tahu kita nak ke atas ke, ke bawah ke, ke kanan ke, ke kiri. So, kita tengok pressure duduk dekat axis mana? Pressure duduk dekat y axis. So, dia sama ada ke atas atau ke bawah saja. So, tak mungkin ke kanan atau ke kiri tu tak mungkin. So, pressure meningkat ke mana? Ke atas lah. So, maksudnya kita yang ini ke atas. Untuk memudahkan kita, kita buat satu line ke atas macam ni. So, kita tengok kita bermula dengan point B di mana sampel tu sekarang berada pada fasa apa kat sini? Dia fasa gas. Lepas tu kita tingkatkan pressure, dia naik ke atas, dia jumpa dekat line ni. 
So, dekat line ni saya labelkan dia sebagai B1. So, line ni dia adalah boundary antara solid dengan gas. So, pada B1, sampel kita dia adalah campuran gas dan solid. So, dia gas and solid at equilibrium. Lepas tu kita tingkatkan lagi pressure, tingkat-tingkat lagi dia masuk dekat region ni. So, region ni adalah region solid. So, saya labelkan dia sebagai B2. So, ini adalah region solid. So, sampel kita dah jadi solid sepenuhnya. Lepas tu kita tingkatkan lagi pressure, dia berjumpa dengan line ni. Line ni, dia adalah uh, boundary antara solid dan juga liquid. So, jadi sampel kita sekarang, saya labelkan sebagai B3. So, dia adalah solid and liquid at equilibrium. Maksudnya, sampel kita campuran solid dan liquid. Lepas tu, kita tingkatkan lagi pressure. So, dia masuk kepada region ni. Ini adalah region liquid. So, kita punya sampel sekarang. Saya labelkan B4. Sampel kita sekarang, dia dah jadi liquid sepenuhnya. So, jadi phase changes yang berlaku adalah gas change to gas and solid at equilibrium, change to solid, change to solid and liquid at equilibrium, change to liquid. Thank you for watching.